아니겠습니까? 한달 동안 프랙티스를 안 하신 것 같으니까 다시 한번 샬롬 우브라하 샬롬 우브라하 이 평강과 축복이 함께 하길, 하길 바랍니다 라고 하는 이 단어가 이제 서울에서 지금 퍼지고 있습니다 영주포 강리아교회, 서울남교회, 동덕교회 그 다음 대구의 목자교회 아, 약 2주 동안 몇몇 교회를 방문하면서 4월 30일 그 마지막 그 4월 마지막 주일에 영주포 광야교회 그 쪽방촌과 노숙인들을 상대로 하는 그 교회 가서 말씀을 선포하면서 또 은혜를 나누었습니다. 성교지라고 하는 것은 성교 그 헌금만 보이는 것이 아니라 직접 현장에 가서 보고 또 부딪히고 또 경험하고 그런 가운데서 하나님께서 놀라운 그 은혜를 주실 뿐만 아니라 기도의 제목을 구체적으로 또 나눌 수 있는 그런 은혜도 하나님이 허락해 주셨습니다. 저희 교회에서 영두보 강리학교회에 100만원 헌금을 했습니다. 또 우리 박영희 군사님이 그만큼 헌금을 해 주셨기에 이제 100만원 헌금을 했는데 헌금을 갖다 놓으니까 그 강리학교 교인들이 굉장히 그 재미있어 해요. 광야교회 정과자들이 많은데 정과자들의 평균 정과가 34번 그러니까 감옥에 34번을 왔다 갔다 할 정도로 에버리지가 34번, 4번이고요 제일 랭킹 높으신 분이 정과 37번 그런 가운데서 이제 목회를 하면서 우리 임명희 목사님이 얼마나 열심을 다해야 그 목회를 하는지 감명을 받고 도전을 받고 왔습니다. 저희 교회가 헌금을 하니까는 또그 광야교회 교인들이 굉장히 그 거기에 달러를 많이 집어넣었습니까? 달러 헌금 많이 집어넣었냐고 그렇게 묻는 분도 계시고 어, 익사이팅 한 가운데서 어, 정말 우리가 예배를 드리게 되었습니다. 어, 우리 가기 전에 우리 김경준 형제가 배가 운동하고 왔습니다. 우리 박초희 자매 그리고 우리 어린 선물 로이, 로이는 10편 23편에 나와 있는 말씀대로 목자, 여호와는 나의 목자. 우리 박수로 한번 환영하십시다. 다시 말하면 제 조카 며느리입니다. 예, 우리 박초희, 그 다음에 로이, 자기 아빠를 꼭 빼어 닮은 귀한 하나님의 딸이고요. 우리 경륜간사의 형수이기도 합니다. 이제 뉴욕남교회 주작 학생들이 이렇게 잘 늘어날 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 이제 유아실에 가도 되겠습니다. 예. 아까 우리 박성현 수사님이 말씀하신 대로 내일 메모리할 때에 교회에서 9시 반 하는 일을 들어가시면 9시 반에 출발할 그러한 예정입니다. 여러분의 기도와 여러분의 또그 관심 가운데 4주 동안 한국 방문, 성교지 방문, 은혜 가운데 하고 무사히 돌아오게 된것 하나님 앞에 감사를 드립니다. 얼마나 한국이 발전했는지 몰라요. 산골짜기에도 독일인들, 동남아시아 사람들, 또 동유럽 사람들 이 사람들이 여행하는 그러한 모습을 보일 정도로 볼 정도로 우리 조국 대한민국이 발전했습니다. 근데 아쉬운 것은 그 중국에서부터 황사가 또 미세먼지가 와가지고서 그 에어 퀄리티가 아, 뉴욕과 다르다는 것 그게 한 가지 아쉬운 점이었고요. 또 우리가 뉴욕에 살면서 이 맑은 하늘을 볼수 있다고 하는 이 은혜 또 뉴욕의 물이 또 얼마나 좋습니까? 서울도 수질이 많이 이제 향상이 되었는데요. 그런데 미세먼지나 황사는 어찌할 수가 없더라고요. 중국에서 계속해서 넘어오니까 근데 한국 사람들은 거기 익숙한 나머지 이제 살게 되는데 우리 조국 대한민국이 성교하는 국가가 될수 있도록 정치인들이 국민을 위해서 희생할 수 있는 그런 나라가 될수 있도록 기도해 주시길 바라고요. 그리고 오늘 주님의 허락하시면 은 우리를 위해 기도해 달라고 하는 본 말씀이 좀 바뀌게 되었는데요. 그래서 그러니까 우서 3장 1절 이하의 말씀을 가지고 또 한국 성교지를 방문한 구체적인 기도 제목도 나누고자 합니다. 그리고 몸이 약한 교우들을 위해서 기도해 주시고요. 한 가지 마음 아픈 것은 우리 김숙열 권사님의 그 첫째 아들 
우리 승려 동사님이 이번에 한국 가서 만나서 그 교회에서도 예배를 드리게 되었는데 우리 병호 집사 저보다 2년 아래 향령 65세를 일기로 지난 토요일 날 하나님의 부름을 받아 갔습니다. 우리 병호 집사의 큰 형이기도 합니다. 이미 다 장례 치르게 되었고요. 여러분들 위로해 주시고 사랑하는 박미진 권찰과 그 자녀들이 부활의 중앙으로 위로받기를 원합니다. 오늘 반갑 복공은 우리 아영양이 했습니다. 출타 중인 우리 성도들 은혜 가운데 돌아올 수 있도록 기도해 주시고요. 그 다음 다음 토요일, 다음 주일날이죠. 우리 장로성가단 프라미스 교회에서 장로성가단 하나님의 은혜로다 라고 하는 제목을 가지고 주님 앞에 찬양을 올리게 됩니다. 저녁 6, 저녁 6시 반 저녁 6, 네, 저녁 6시 반에 장로성가단 정기 연주회가 있는데 참석하셔서 주님께 영광 올려주시기를 바랍니다. 이제 우리 다같이 나서서 묵도드리심으로 살아계신 하나님 아버지 앞에 대면 및 비대면으로 예배 드리시겠습니다. 
천지 만물을 창조하시고 저희들께 사랑과 복을 항상 주시며 오늘도 어제도 내일도 항상 살아계시며 우리를 돌봐주시는 하나님 아버지의 은혜를 감사드립니다. 지난 한달 동안 가정주간으로 가정의 날로서 우리 교회의 편안한 가정들이 다 이루어주시고 특히 목사님 내일 오늘 한국에까지 멀리 파송하셔서 우리 교회 생활과 하나님의 말씀을 전하는 귀한 시간도 주시옵소서 그분이 건강히 다녀오실 수 있도록 하여 주신 하나님의 은혜를 먼저 감사드립니다. 아, 네. 오늘 특히 하나님 아버지께서 저희들을 예, 주인을 위하여 같이 불러 모아 주시고 저희들에게 귀한 말씀 주시는 우리 목사님 건강의 성령의 주마기를 주시고 더욱 더더 더 좋은 우리들의 신앙생활이 될수 있도록 하여 주시고 특히 우리 지난 3년간 팬데믹으로 여러 가지 고생을 많이 하였으나 그 경에 팬데믹도 이제는 서서히 거쳐가는 기운이 있습니다. 더욱더 이러한 때 건강의 관리를 잘할 수 있도록 하나님 저희들에게 지혜를 주시고 저희들 이웃을 서로 사랑하면서 그들의 어려운 점을 살펴주실 것을 하나님 아버지께 간절히 모이시고 기도합니다. 하나님 아버지 저희들은 가진 것도 없고 있는 것도 없고 아는 것도 없습니다. 그러나 아버지께서 성령으로 역사하시어 저희들이 이끌어주시고 저희들이 어디로 나아갈지 항상 지켜보고 계시는 것을 저희들은 알고 있습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 가진 것이 없지만 있는 모든 마음과 정성 몸을 다하여 하나님 아버지께 충성하고 믿음으로 살수 있는 저희들의 믿음을 굳건히 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 저희들은 이제 아무것도 모르는 대천년입니다 이제 날씨도 좋아져서 계절입니다. 지난 팬데믹으로 3년간 우리는 야외 예배도 못했습니다. 그러나 내일은 새 우리가 처음으로 3년 만에 야외 예배로 하려고 합니다. 더욱 즐거운 시간과 안전과 모든 것을 주님께서 지켜주시고 저희들의 그 하루를 즐거운 주님을 찬양하는 좋은 야외 예배가 될수 있도록 주님께서 허락하여 주시고 이끌어 주시옵소서. 오늘 뒤있으시는 우리 목사님 예, 한국에 한 달간 다녀오신 이야기가 있을 수도 있습니다. 그분에게 성령의 두루마들이 있어서 저희들이 이 시간에 오늘 앞으로 믿음의 시간에 더욱더 은혜를 받을 수 있는 좋은 시간 되게 하여 주시옵소서. 머리 숙인 우리 성도들 대중에는 어려운 일을 많이 당하고 또 출타 중에 있는 분도 계십니다. 하나님 아버지 그분들을 한번한번 보살피 주시고 그분들 사정을 저희, 저는 다 알지 못합니다. 그러나 하나님 아버지께서 살펴주심으로써 그가 위로받고 능력 있는 사람으로서 행사할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 우리를 사랑하셔서 이렇게 불러 모아주신 우리 하나님께 감사드립니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름 앞에서 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 
또한 우리를 우리하고 악한 사람들에게서 건지옵소서 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라 주는 믿으사 너희를 굳게 하시고 악한 자에게서 지키시리라. 아멘. 여기 찬양대 하나님 앞에 찬양을 올려드리겠습니다. 
보고 읽으셔도 되고 또 외우신 분들은 안 보고도 또 외우셔도 되겠습니다. 시작! 그가 우리를 무감히 권세에서 건져내사 그의 사랑의 나라의 아들로 보이셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄의 사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 청정골보다 원전하신 자니 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 고자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 선전이라 아멘 잘 외우고 계시죠? 원세 집사 다 외웠어요? 잘 외우고 있어요? 아, 또 중국에 출장 갔다 온데 이거는 제가 그랬습니다 미세먼지의 그 본산지가 중국이니까 그 목감기 걸리지 않도록 주의하라 그렇게 했는데 원수 입사가 얼마나 저희를 놀라게 했느냐 면 호텔 10층에서 내려다보면 밑이 안 보인다는 거예요 우리 한국은 그래도 면발 정도까지는 뿌옇게 보이는데 중국은 호텔 10층에서 밑바닥이 안 보인답니다 근데 그런 가운데서 이제 사는 것 같은데 우리 대한민국 나라가 정말 세계에서 우뚝 쓴 나라, 인정받는 나라, 하나님의 복음 사역에 힘쓰는 그런 나라가 되기를 위해 우리 기도해야 되겠습니다. 하나님 아버지 찬양 대원들이 그 크신 하나님의 역사심을 찬양하며 영광을 올려드렸습니다. 수고하신 우리 장로님과 또 반주자 권사님들, 또 여행 중에 있는 우리 안권사 은혜 가운데 돌아오게 하시고, 또한 슬픔을 당한 우리 병규 집사 가정을 주님께서 위로하여 주시고 부활의 소망을 가지고 우리 승렬 권사님 슬픈 소식을 들어도 내세의 소망을 가지고 이 어려움을 극복할 수 있는 귀한 주의 딸이 되게 해 주시옵소서 출타 중에 있는 성도들 은혜 가운데 돌아오게 하시고 또한 우리 어린 아영이가 귀한 꽃을 봉헌했습니다 하나님 안에서 우리 귀한 아영이 아름답고 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 주여 은혜 베풀어 주시고 꽃꽂이에 수고하는 우리 박준도사와 또 우리 경숙권사 또 백권사님 하나님께서 은혜 위에 은혜를 도하여 주셔서 주를 위한 수고가 결코 헛되지 않는다는 그 약속의 말씀이 주를 위해 수고하는 귀한 주의 딸들에게 임하여 주시옵소서 하나님 우리 경준 형제 가족 식구들 미국에 보내주심을 감사드립니다 척추 전문 의사로서 하나님 말씀에 붙잡혀서 의원 누가처럼 우리 경준 형제 또 라이선스가 빨리 나와서 프랙티스 하면서 주님께 의원 누가처럼 쓰임 받는 귀한 주의 아들 되게 하시고 우리 초이와 어린 노이 주의 말씀과 주의 교양으로 아름답고 신실하게 미국 생활에 잘 적응하면서 청균호 신앙을 가지고 복 받는 귀한 가정 될수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. 하나님 직장을 옮긴 우리 형제들도 있습니다. 또새 직장을 시작하려고 하는 분도 있습니다. 또한 어려운 가운데서도 하나님 아버지 앞에 성교 홍금으로 바친 몇몇 성도님들이 계십니다. 하나님께서 대신 은혜로 채워주시옵시고 이종이 말씀을 전하고 온 교회들이 믿음에 바로 서서 서로 기도로 통하며 주님께 영광 올려줄 수 있는 귀한 교회들이 되게 해 주시옵소서 이 종에게 합자의 혈을 허락해 주심으로 곰피 판자들이 주의 말씀을 통하여 세임을 얻을 수 있도록 은혜 허락하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 한달 전 한국에 가기 전에 어, 주님이 열어가시면 열왕기하 7장 1절 이하의 말씀을 가지고 은혜를 나누려고 했는데 한국에 성교 여행을 다녀온 다음에 이 대선을 떠서 3장 1절에서 3절까지의 말씀을 가지고 우리가 기도 제목을 나누며 은혜를 나누어야 되겠다 생각을 해서 본문 말씀을 바꾸게 되었습니다. 대선을 떠서 3장 1절 이하를 보게 되면 바울 사도는 성리 감동 속에서 대선을과 교우들을 향하여서 우리를 위하여 기도하기를 강구하며 요청했습니다. 바울 사도는 영적으로 신비한 체험을 한 사람입니다. 바울 사도는 
사도 부득 사도로 부르심을 받기 전에 삼층청 체험을 한 그러한 사람이었습니다. 또 십자가에 못 박히셨, 못 박혀서 돌아가셨다가 다시 사흘 만에 부활하신 그 예수님을 다메색 도상에서 만난 사람이 바로 바울 사도입니다. 그는 기도의 사람이요 전도의 사람이요 신약 성경에 5분의 2 이상을 성령의 감정 속에서 쓴 분이지만 은 성도들을 향하여서 대선일과 교우들을 향하여서 우리를 위하여 기도하기를 갈망했습니다. 다시 말씀드리면 목회자들은 아무리 자기가 기도를 많이 한다 할지라도 자기만의 기도에 의존하지 아니하고 자기도 기도할 뿐만 아니라 목회자들을 위하여 기도하는 성도들이 필요하다고 하는 것을 본문 말씀이 저희들에게 말씀해주고 있습니다. 바울사도는 오늘 본문에서 성도들에게 자신과 실루아노와 에바브로와 또 두기고 디모데 디도 바울사도와 함께 주의 복음 선포에 앞장섰던 귀한 공력자들과 함께 기도를 요청했습니다. 자기만을 위해 기도하는 것이 아니라 바울 사도와 함께 목숨 걸고 이방인들에게 복음을 전하는 자들을 위해 기도해달라. 그래서 대선이니까 우선 1장 1절에도 보면 은 바울과 실루아노와 기모대는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 대선이니까이니 교회에 문안한다. 천지를 보낸다. 이 말씀을 보낸다라고 그렇게 확실하게 동력자들이 실루안 디모데가 바울사도와 함께 대사님과 교인들을 향하여서 기도하고 성교하고 있다는 이 사실을 말씀해주고 있는 것입니다. 그러면 왜 바, 자신 바울사도 자신과 또 그와 함께한 이 복음의 사역자들을 위해서 왜 기도를 요청했을까요? 오늘 본 말씀을 보게 되면 그 이유가 몇 가지로 나옵니다. 먼저 1절을 보게 되면 은 주의 말씀이 신속히 전파되도록 복음의 사역자들을 위해 기도할 것을 부탁했습니다. 1절을 보게 되면 은 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 다름질하여 영광스럽게 되고 이 다름질한다고 하는 이 말씀의 뜻은 트랙해 프랙이라고 하는 이 말씀의 뜻은 쉽게 말하면 이 요새는 SNS, 그 다음에 또 유튜브를 통해서 얼마나 소식들이 빨리 전파되고 있습니까? 제가 이번에 한국 성교회 여행 가서 놀란 것은요. 우리 교회 설교한 이 내용이 한국에 있는 목사님들이 그 설교, 예배를 보고 예배를 드리고 설교 말씀을 다 알고 있는 거예요. 성교 헌금 얼마를 가지고 성교하러 간다는 소식을 다 알고 있는 거예요. 이건 누구 말하는 대로 낱말은 쥐가 듣고 반말은 뭐, 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 뭐 새가 듣는다는 그런 속담이 있는 것처럼 굉장한 이 말씀이 삽시간에 퍼지게 됩니다. 바울사도는 성도들로 하여금 주의 말씀이 신속히 전파될 수 있도록 이것을 너희 가운데서와 같이 다름질하여 영광스럽게 되기를 위해서 기도를 부탁했습니다. 말씀을 선포합니다. 말씀을 가르칩니다. 또 설교를 합니다. 그럼에도 불구하고 마음이 다친 자들은 이 말씀이 그삶 속에서 아무런 영향을 일으키지 못합니다. 한길이 듣고 한길이 흘러내 버리는 거예요. 그러나 성도들의 기도를 받고 기도를 받은 주의 종이 주의 말씀을 선포할 때는 대살라니까 교인들이 믿음 안에서 역사가 이루어지게 되고 믿음 안에서 어떤 환란과 핍박 가운데서도 참고 이기고 나갈 듯이 말씀이 선포되는 곳마다 주의 말씀이 광범위하게 신속하게 전파되기 위해서 기도를 요청했습니다. 그 다음에 주의 말씀이 영광스럽게 되고 이게 무슨 말씀이냐 하면 주의 말씀이 땅에 떨어지지 않냐고 주의 말씀이 종귀하게 여김을 받도록 위해서 기도해달라고 말씀합니다. 제가 이번에 한국 여행을 하면서 놀란 것은 택시도 탈 때가 있었고 또 
지하철을 탈 때도 있었고 마을버스를 탈 때도 있었고 아주 흥미롭게 여행을 했습니다. 왜냐하면 택시값이 비싸니까 는또 택시를 타더라도 시간을 지킬 수가 없는 거예요. 얼마나 차가 많은지 교통 그 러시아어 때라든지 교통 체증을 해서 약속 시간을 지킬 수가 없게 되었는데 전철을 탈 수밖에 없는 거예요. 그래도 또 어떤 경우에는 택시를 타게 되었는데 택시를 타게 되면요 1분도 안 되어서 목사님이시죠. 우리가 박 목사가 이름을 써 붙이지 않았는데 싹 백미를 보면서 목사님이시죠. 그래서 그렇습니다. 그러면서 어떤 기사는 59년째 한 교회를 섬기고 있는데 교회에서 당하고 있는 그 어려움을 목회자인 저에게 다 털어놓는 거예요. 자기가 수많은 목회자들도 만났고 수많은 그 승객들을 태우고 다녔지만 은 저한테 말을 하고 싶지 않은 거예요. 그리고서는 권동제일교회로 가야 되는데 자기의 속마음을 다 털어놓느라고 택시기사가 길을 잃어버렸습니다. <웃음> 세상에 그런 일도 있더라고요. 자기 마음을 다 예비를 하려고 하니까 는 길을 잃어버린 거예요. 그러니까 기다리고 있는 목사님이 지금 어디쯤 왔는데 지금 길을 못 찾고 있느냐. 그러니까 이 사람도 당황해가지고 지금 다 와갑니다. 다 와갑니다 하는데도 10분 더 가야 되는 거예요. 주의 말씀이 선포되지만 은 말씀을 선포한 목회자가 말과 행동이 일치가 되지 않게 되니까 는 주의 말씀까지 영광스러운 자리에 있지 않게 되고 땅바닥에 떨어져서 사람들의 놀림감이 되어버리고 맙니다. 바울사도는 성령의 감동 속에서 교도를 향해서 하나님의 말씀이 신속하게 전파될 뿐만 아니라 이 말씀이 전파되는 곳마다 직발격을 당하는 것이 아니라 종기의 역임을 받고 이 말씀이 종기의 종기 역임을 받는 가운데에서 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라고 하신 그 말씀이 역사하도록 성도들에게 기도를 부탁한 것입니다. 제가 성도님들에게 이 말씀을 나누게 된 것은 한국의 몇몇 교회들에게 가서 말씀을 선포하고 말씀의 씨앗을 뿌렸습니다. 그리고 마지막 5월 세 번째 주일은 우리 숙렬 본사님이 다니시는 동독교회에 가서 말씀을 선포했습니다. 그런데 예정에도 없었던 주일 찬양 예배 시간이었는데요. 그 주일 찬양 예배는 중고 기도 헌신 예배였습니다. 참대 깊은 헌신 예배였어요. 180여 명의 중고 기도팀들이 동독교에 있는데 제가 그 기도팀들에게 이런 부탁을 했습니다. 우리 뉴욕 남교를 위해서도 여러분이 생각날 때마다 기도해 주십시오. 중고 기도팀들이 24시간 돌아가는데요. 24시간 돌아가는 이 기도팀들에게 세계 선교를 위해서 우리 뉴욕 남교회가 단인적인 모여와 주님 앞에 영광의 예배를 드릴 수 있도록 재정적 부담 없이 예배를 드릴 수 있도록 그런 교회가 되기 위해 기도해 주십시오. 제가 부탁했어요. 181명 가운데 또 숙녀 본사님이 목사님! 제가 책임지고 기도하도록 또 리마인드를 시키겠습니다. 얼마나 숙녀 본사님과 함께 은혜로운 시간을 가졌는지 몰라요. 그런데 마음 아팠던 것이 바로 주일 예배를 드린 그날 오후 4시경에 바로 경기 집사 형, 나병호 집사가 하늘 앞에 부름받은 그 시간이었습니다. 이렇게 순일 본사님 혼자서 한국에서 생활하시면서 소식을 듣는 다음에 얼마나 마음이 아프시겠어요. 그렇지만 은 부활하신 예수, 나를 믿는 자는 영원히 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 죽어도 영생하리라고 하신 그 말씀을 믿고 있기에 사랑하는 가족이 우리보다 먼저 세상을 떠나도 우리는 세상 사람들처럼 슬퍼하거나 좌절하거나 낭망하지 않습니다. 왜? 영생의 소망을 예수님이 우리들에게 허락해 주셨기 때문에 그렇습니다. 믿습니까? 
강민일자가 어머니에게 소식을 알리는 데까지 여러분 또 전화 걸어가지고서는 뭐 아이고 목사님한테 이 소식 들었습니다. 그런 거는 빨리 안 해도 돼요. 영립자가 다 알아서 하니까는 제가 한국에서 소식을 들은 다음에 미국에서 소식이 올 때까지 제가 승률 권사님에게 다른 얘기 하지 않았습니다. 그저 기도했습니다. 하나님의 말씀이 종기 여김을 받도록 하기 위해서 우리는 목회자들을 위해서 동력자들을 위해서 기도를 해야 됩니다. 두 번째로 우리가 왜 사역자들을 위해서 복음 전파자들을 위해서 기도를 해야 되느냐 2절을 보게 되면 복음의 해방권으로부터 보호를 받기 위해서 우리는 기도해야 됩니다. 또한 우리를 무리하고 악한 사람들에게서 건져서 하라 라고 바울사도는 대사로니까 교우들 믿음의 역사가 있는 이 교우들에게 하나님의 말씀을 선포할 때 분명히 전부리스도인들이 불을 켜고 눈에 불을 켜고 방해 공격을 펼 것이고 해방하게 될 것이다. 그런 가운데에서 복음에 얼매이지 아니하고 육신은 꼭 얼매일지 몰라도 하나님의 말씀을 복음의 해방군들의 해방을 물리치고 선포할 수 있게 해달라고 기도를 부탁합니다. 이 2절에 보게 되면은 이 무리하고 악한 사람들이라고 나오지 않습니까? 이 무리, 이 무리라고 하는 아토폰, 이 아토폰이라고 하는 이 말은 무슨 뜻이냐 하면은요, 영어로 직역을 하게 되면 perverse. 이 perverse라고 하는 말은 제자리에서 벗어난, 그러니까 순리를 저버린 그런 삶을 사는 사람. 로마서 1장에 보게 되면은 하나님이 창조하신 순리를 벗어나서 남자는 남자로부터 부끄러운 일. 여자는 여자로부터 부끄러운 일을 행하는 것. 이걸 Purpose Activity라고 그렇게 말을 하죠. 순리를 벗어난, 하나님의 창조 순리를 벗어난 그러한 더럽고 추한 행위. 그러니까 보급을 전파할 때 이런 Purpose한, 하나님의 말씀을 가장한 이러한 무리들로부터 보호해달라고. 이런 무리들이 보금 전하는 하나님의 종들을 괴롭게 하지 않도록 기도를 부탁했습니다. 광역교회 이제 가서 복음을 이제 전하게 되었는데요. 이제 유튜브를 통해서 뉴스를 통해서 이 쪽방 총을 이제 보지 않았습니까? 그런데 직접 가서 보니까 쪽방 총이 얼마나 좋은지를 알게 되더라고요. 아무리 TV에 뭐 LCD, 뭐 OLED, 뭐 화면이 너무나 화려하게 나온다 할지라도 눈으로 보고 체험하기 전까지는 그들의 열악한 환경을 우리는 잘 이해를 못합니다. 문을 열어놨는데 쪽방총을 보니까 는이 우리 앞에 성찬상 한배반 정도 성찬상의 한배반 정도의 거기에 모든 가재도 기도 집어넣어야죠. 그러니까 웬만한 성인이 발 하나 뼈고 잘수 없는 그런 좁은 스페이스. 그것들이 안 되는 분이 얼마나 저를 환영하는지 나중에 환영하는 이유를 알게 됐어요. 목사님, 뉴욕에서 선물 가지고 왔습니까? 아, 저한테 그렇게 물어보는 거예요. 이제는 다음에 이제 하나님 바라게 해서 강렬 유행 하면 제가 이제 마음의 준비가 되어 있는데 가자마자 선물 갖고 왔느냐고 그러는데 내가 뭐라고 그러겠습니까? 그래서 말씀의 선물 갖고 왔습니다. 그러니까 그거 말고요. 다른 선물 갖고 왔습니까? 그래요. 그래서 무슨 선물이옵니까? 나 양담배 좋아하는데 <웃음> 양담배를 좋아한다고 하면서 난 목사님이 됐어! 그만! 그렇게 하는데 하여간 그런 군들이 모여서 신앙생활을 하는 곳이 이제 광야 교회이기도 한데 얼마나 말씀을 사는 분이 그 가운데 있는지 예배를 드리는데 본당이 우리 교회의 한 3분의 2 정도 되는 거예요. 본당에 한, 3, 한 100여 명, 그 다음에 밖에 텐트를 쳐놓고 거기에 한, 뭐한 200여 명이 예배를 드려야 식사를 하니까 는이 사람들이 예배를 드리는 데 참석을 하는데 본당에서 예배를 드리는데 맨발 벗고 그냥 한 자네가 그냥 얼마나 춤을 추면서 말씀을 듣는지 놀라운 장면 목격했습니다. 맨발을 벗고서 맨발의 춤순으로서 춤을 추면서 찬양하는 자네가 있지 않나 
여름에 어떤 사람은 우통을 벗어 제키고서 그냥 난리굴 바람으로 그냥 탄양을 하는 사람이 있지 않나. 그리고 홍동을 했다고 하니까 나가 많이 죽어졌습니까? 라고 묻는 사람이 있지 않나. 하여간 특수한 가운데서 목회를 하는데 목사님이 내일 눈이 지치지 않냐도록 우리가 더욱 기도를 해야 됩니다. 또 정과 37범이 교회도 출석하는 그 가운데서 변하여 새 사람 될수 있도록 우리가 그 교회를 위해서도 기도해야 됩니다. 이렇게 우리가 말씀을 증거할 때 예수님 당시에도 보면 은 무리하고 악한 사람들이 예수님 주변에 많이 있었죠. 소위 성경을 많이 안다고 하는 대상분들, 바리새인들 서기반들, 장로그룹들 얼마나 예수님을 축복하고 예수님의 말씀 한마디 한마디에 꼬투를 잡았습니까? 예? 바울사도도 예외는 아니었어요. 이렇게 콜버스 완전히 변질되고 순리를 벗어난 이 사람들이 있는 가운데서도 주의 말씀이 막히지 않냐고 회복받지 않냐고 선포될 수 있도록 기도를 요청한 것입니다. 세 번째로 우리는 양심에 부끄럽지 않게 복음 사역을 감당하도록 주의 종을 위해서 우리는 기도하는 것을 쉬는 자를 보면서는 안 됩니다. 히브리서 13장 18절에 보면은 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노라. 라고 히브리 기자는 성의의 감동 속에서 선한 양심을 가지고 주의 복음을 선포하게 해달라고 기도를 부탁합니다. 여러분, 한국의 구교육자들, 그러니까 저는요, 완전히 50년, 60년 전 타임머신, 타임캡슐에 갇혀 있다가 그것을 깨고 나온 사람처럼 놀람을 금치고 계셨는데요. 한국의 부교육자들이 단임 목사가 갑질하는 걸 막기 위해서 부교육자 노조를 만들었답니다. Can you believe it? 부교육자들이 좌파 세력한테 노조를 만들었대요. 그래가지고서는 새벽기도 강요하지 말 것. 그 다음에 저녁 몇시 후에 신망 요구하지 말 것. 그 제가 아니 그렇게 변했어? 그러니까 목사님 요새 부교육자들에게 눈치를 보는 그런 시대가 되었습니다. 주의 말씀을 선포한다고 하면서 양심의 그릇된 행동 사람은 얼마 동안 속일 수 있을지 몰라도 우리의 심령 골수를 찔러보고 계시는 우리 하나님은 속일 수가 없습니다. 뭐, 뭐, 얼마나 피부의 영웅을 잘하고 뭐 하는지 그냥 어휴, 저만 없어요, 저만 없어요. 남, 남자도 그렇고 여자도 그렇고 얼굴에 반짝반짝 에? 우리가 뉴욕서 나니까 정말 우리 김성철 박사 말이에는 고상한 야만이 있는 것처럼 쓱 쳐다보기도 하고 근데도 목사님은 잘 알아보더라고요. 예? 여러분 아무리 성경 수술 잘 받고 예쁘게 한 한들 마음이 편심과 더러움과 세상의 욕심으로 가득 찼다고 한다면 하나님 기뻐하시겠어요? 히브리서 13장 21절에 보면 은 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 속에 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 라고 기도를 했습니다 선한 일을 온전케 하는 일이라고 하는 것은 하나님의 뜻을 이루고자 몸부림치는 일 저희 교회가 도착하자마자 저는 점점 나이가 들어가는 가운데에서 뭐 내일 해도 되고 그 다음 날 해도 되고 일주일 후에도 되고 그렇게도 할수 있어요. 그런데 제 양심상 교 
교우들에게 성교지 탐방하고 또 성교사님 만나고 또 어려운 사람 구제하고 온다고 했는데 피곤하다고 있으면 안 되겠다. 그래가지고 도착한 그 다음날 잠이 오지만 아내와 함께 생명의 말씀 삼아가지고서는 우리 찬양대 빨리 주문해야 가지고 올것 아닙니까? 그런데 너무나 일감이 밀려가지고서는 한국도 코로나가 끝나가니까 는 일감이 밀려가지고서는 6월 중순경이나 선정이 될수 없다는 거예요. 그리고 이보라 목사님 만나고 그리고 만날 분들 다 만났습니다. 2주 동안. 그리고 나서 필주 자매가 어디 갔다 오라 좀 목사님 최시한다고 왜 목사님 안 위하느냐? 사모님 오래간만에 나왔는데 사모님도 어? 좀 쉬셔야 될거 아니냐? 그래서 제가 아, 우리 집사람은 성교사님 많이 하면서 쉬어 니까 아, 목사님 여자만 몰라준다고 그래서 필두를 통해서 또 집사람의 마음을 좀 제가 어느 정도 간접적으로도 좀 알게 되었는데요 선한 일을 통하여서 내 뜻보다도 하나님의 뜻을 앞세우고 하나님께 영광 올려드리는 일. 아, 놀라운 것은요. 최동익 성교사 내외가 6월 중순에 한국에 오기로 되어 있는데 일정을 한달 앞당겨서 한국에 온 거예요. 그래서 150만 원 성교비 전달하고 그리고 이제 그분과 만나서 기도를 하고 이제 교전 나누게 됐는데 놀라운 것은요. 최동희 선교사를 후원하는 이제 소위 말하는 이제 그 파송 선교사가 파송하는 교회가 있고 또 협력하는 교회가 있고 우리 교회는 이제 한 달에 한 200불 정도 후원하니까는 우리는 협력 이제 선교사를 파송한 이제 도와주는 교회가 되는데 포인트는 목사님 두네 분이 큰 만년을 보이는 대형 교회 앞에서 상가를 받아서. 목회를 하시는 거예요. 그리고서 큰 교회가 파송해서 협력으로 성교사를 데이터스를 바꾸니까 우리 교회가 파송하겠다 하면서 재정적 부담을 이 작은 교회가 떠안게 된 거예요. 그 제가 또 성경의 감동을 받아서 그렇게 후원한 목사님을 한번 만나뵙고 싶다. 그래서 그분과 만나서 교제를 나누는 가운데 야 이렇게 헌신하는 목사님 네 분이 계십니다. 양심에 부끄럽지 않는 복음 사역 우리 뉴욕당 교회가 목회자들을 위시하여서 온 성도님들이 삶의 현장에서 그리스도의 말씀이 신속히 다른 일처 나아가 퍼질 수 있도록 기도를 해야 되겠고요. 말씀 선포에 악한 원수막이 해방하지 못하도록 우리가 기도를 해야 되겠고요. 그 다음 하나님의 뜻에 거슬리지 않는 선한 양심을 가지고 주의 말씀을 선포할 수 있도록 기도를 해야 됩니다. 우리가 동독교회 180여 명의 진보 기도팀 헌신 예배 때에도 약한 350여 명이 예배 참석을 해서 예배를 드리게 되었는데요. 우리가 그분들이 우리 교회를 위해서만 기도할 것이 아니라 여러분들도 우리 승렬 권사님이 그게 권사님 이제 그 은퇴 권사님 아니십니까? 그러니까 우리가 그분들을 위해서도 세계 선교에 앞장설 수 있는 교회가 될수 있도록 또 대구의 목자 교회로 세계 선교에 앞장설 수 있는 교회가 될수 있도록 또 광양 교회의 그 사회 밑바닥층에 있는 그분들이 변하여 새 사람이 될수 있도록 그리고 아버님이 개척하신 서울남 교회가 말씀 위에 바로 설수 있도록 여러분 그렇게 기도해 주시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 바울 사도는 성령의 감동 속에서 주의 복음 사역이 원만하게 또 빨리 종비하게 이 말씀이 선포될 수 있도록 기도를 부탁했습니다. 악한 원수막에 대항하지 못하도록 기도를 부탁했습니다. 선한 양심을 가지고 하나님의 뜻을 순종하며 이루어 나가기 위하여 기도를 부탁했습니다. 저희 뉴욕남교회가 
이 사명 주 안에서 잘 감당할 수 있게 해주시옵시고 이 강단에서 살아 역사하시는 하나님의 말씀이 계속 흘러나와 곰핏한 자들이 말씀을 통하여 치유받게 하시고 낭만한 자들이 말씀을 통하여 희망을 갖고 소망을 갖고 새 힘을 얻을 수 있도록 은혜 허락하옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘 이제 우리 오봉남 기사님 섹스폰 특수가 있습니다. 
주님 오실 날이 가까운지라 양의 팔을 쓴 탐욕스러운 자들이 주의 몸된 교회를 추적고 다니는 이 시대에 우리가 살고 있습니다. 하나님께서 바울 사도를 통하여 저희들에게 기도를 목회자들을 위하여 동력자들을 위하여 온 성도들을 위하여 기도할 것을 저희들에게 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 말씀이 선포될 때마다 이 말씀이 땅에 떨어지지 아니하고 종교한 말씀이 영원 구원하는데 이 말씀이 사용되게 해 주시옵시고 이 말씀이 신속히 이 말씀이 영향력 있게 퍼져 주관하는 영혼들을 살릴 수 있게 해 주옵시며 이 말씀이 선포될 때 원수 악함 던질 때는 하나님이시여 이상한 사람들이 복음을 해방하지 아니하도록 주님께서 막아 주시옵시며 선한 양식을 쫓아 하나님의 성령님 근심되게 해드리지 아니하고 주의 말씀이 선포되며 선포된 이 말씀을 아멘으로 화답하는 주의 자녀들 되게 해 주시옵소서 하나님의 자녀들이 주님 앞에 빈손 들고 오지 아니하고 11조 헌금 감사 헌금 1천번째 예물 생일 감사 헌금과 여러 항목의 예물을 주님 앞에 드렸습니다 어려운 가운데서도 주님 앞에 드린 이 예물 기뻐 받으시옵고 이 예물을 드린 성길 성길마다 하늘나라의 신용한 것과 이 땅의 기림진 복으로 주여 채워 주시옵시고 하나님의 성령 국간이 차고 넘침으로 저희 교회가 그리스도 왕국 확장하는 예배와 불쌍한 목회자들과 또 어려운 이웃들을 돕는데 부족함이 없도록 채워 주시고 넘치게 해 주실 줄로 믿습니다. 하나님의 은혜가 함께하여 주시옵소서. 네. 아버지 하나님, 고집사님, 이렇게 주님이 주신 달란트를 가지고 여호와 하나님 앞에 찬양을 올려드렸습니다. 악기를 가지고 주님 앞에 다윗이 찬양하듯이 찬송과 하나님 앞에 영광의 감사를 올릴 수 있는 주야들 되게 하옵시고 목요일 날또 한국에 가신다고 하옵는데 기상에서 어려운 일 없도록 주님께서 가고 오는 길을 지켜 보호하여 주시옵소서. 내일 메모리얼 데이 우리가 웨스포인트 유원지에서 야외 예배를 드리고자 합니다. 가고 오는 길 지켜주시고 화창한 날씨 허락하옵시고 준비하게 수호한 우리 권사님과 집사님들에게 주의 은혜가 넘쳐 흐르게 하옵소서. 이자는 교회의 머리신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 충만 역사 하시니 주의 종들을 위하여 중보 기도의 끈을 놓지 않냐고 주님 앞에 기도하며 영광 올리고자 하는 주의 성도들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을 지어다. 아멘. 아멘.